10 partite, torna la vittoria il Brescia con Beretta in panchina, decide al tredicesimo un calcio di punizione di Cordova, errore di Curci e Cordova dedica il gol a uno zio Cile, gravemente malato, Querza Cambalo sulla t-shirt di Cordova. L'ultima il Brescia l'aveva vinta il 22 settembre contro la Roma, 2-1, la stessa Roma batte 1-0 il Bari, soffrendo molto contro una squadra che ha tante assenze. Totti nel primo tempo sbaglia un calcio di rigore che calcia male la parata di Gilet che trattiene il pallone. Arriverà comunque alla mezz'ora il gol del vantaggio dei tre punti per la Roma con Juan che parte in posizione però irregolare sul tocco di Totti, mette dentro per il gol dell'1-0. La Roma resta a meno 10 del Milan aspettando la, la sfida di San Siro di sabato prossimo. Ci sarà appunto Milan contro Roma. Altra squadra che torna a vincere dopo un sacco di tempo il Lecce, dopo sette gare nelle quali aveva ottenuto soltanto un punto, trova soprattutto un ottimo attaccante che è Ofere al terzo gol in campionato, lo segna al sedicesimo il terzo, il gol dell'1-0 per il Lecce, che poi trova le prime reti in Serie A di Ignazio Piatti, l'argentino che sfrutta l'assis di Munari, col destro il pallone assume una strana traiettoria e Gianna Rosati, o meglio Sorrentino per il gol del 2-0. Rosati in realtà è il portiere del Lecce che non riesce a arrivare sul calcio di punizione di Bogliasino quando nel secondo tempo la formazione di Pioli riapre la partita. Per Bogliasino il primo gol in campionato, ma ancora Ignazio Piatti non c'è fallo qui secondo il direttore di gara, riconquista palla, punta la porta avversaria e batte per la seconda volta Sorrentino ed è il gol del 3 a 1. Tutta la gioia di Ignazio Piatti anche se poi soffrirà un po' nel finale il Lecce di De Cagno quando riapre la partita il Chievo, calcio di punizione di Moscardelli, non bene rosati, il tapin di Mandelli ma finisce 3 a 2, seconda sconfitta consecutiva per il Chievo, dopo quella nel recupero col Bologna. E finiamo con la vittoria del Cagliari 3 a 0 sul Catania, triplo Nenè in un pomeriggio stregato per Matri che qui colpisce la traversa e poi Nenè con un sinistro al volo veramente bellissimo tiene il suo secondo gol in campionato battendo Andujar lo farà altre due volte qui sul cross di Agostini arriva colpo di testa schiacciato alla sinistra di Andujar non benissimo il portiere argentino del Catania che si arrende per la seconda volta la tripletta di Nenè arriverà nella ripresa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Lazzari ancora un colpo di testa il Cagliari sale a quota 20 e batte il Catania 3 a 0 rivitalizzato dal cambio in panchina per esempio questo Cagliari con Donadoni questo è il risultato il riassunto insomma, di quanto è successo fin qua ovviamente all'appello manca come vi dicevamo Juventus Lazio e Inter Cesena rinviata perché è in corso il mondiale per club e dunque la trasferta uh, del, negli Emirati di dell'Inter. Eccola qua la classifica col Milan a 36 punti dopo la vittoria di oggi, la Lazio questa sera deve battere la Juventus per tenere il passo, la Juve non deve farsi battere per tenere il passo, il Napoli invece si porta a 30 punti dopo la vittoria di ieri sul Genoa e il Palermo a quota 26 insieme con la Roma. Nella parte bassa della classifica ecco quanto uh, faceva riferimento Mario Sconcerti si riallarga quella forbice che quindi prevede nella zona retrocessione Lecce, Brescia 15 punti, Cesena 12 e il Bari a 10, ma vedete ci sono lì un po' tutti.